దేశంలో చాలామంది మహిళలను మనం చూస్తూనే కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు అవుతున్నారు మరి కొంతమంది ప్రభుత్వ సేవల్లో నిమగ్నమైపోతున్నారు కానీ ప్రభుత్వ సేవలను కూడా వదులుకొని ఐఆర్ఎస్ లాంటి ఒక అత్యున్నత స్థాయి పదవిని కూడా వదులుకొని రాజకీయాల్లోకి ప్రవేశించి అదేవిధంగా సామాజిక సేవ చేయాలనుకుని వచ్చారు మనతో పాటు ఉన్నారు మనకి ప్రీత హరిత్ గారు ప్రీత హరిత్ గారి గురించి చెప్పాలనుకుంటే కనుక ఆమె ఐఆర్ఎస్ను వదులుకోవడం జరిగింది ఐఆర్ఎస్ అంటే ఆషామాషిది కాదు దేశంలో అత్యున్నత స్థాయిల్లో ఉన్న సివిల్ సర్వీసులో అదొక ముఖ్యమైనది అలాంటి ఐఆర్ఎస్ను కూడా వదులుకొని సామాజిక సేవ కోసం ప్రజలకు సేవ అందించాలి ముఖ్యంగా ఎస్సీ ఎస్టీ దళితులకు అదేవిధంగా మైనారిటీలకు సేవ అందించాలనే ఒక ఉద్దేశంతో రాజకీయాల్లోకి రావడం జరిగింది సామాజిక సేవ చేయడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా మనకి బహుజన్ సమయక్ సంఘటనను పెట్టి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఆ సంస్థ ద్వారా అనేక మంది మహిళలకు కావచ్చు ఎస్సీలకు కావచ్చు ఎస్సీలకు కావచ్చు దళితులకు కావచ్చు బీసీలకు కావచ్చు ఎన్నో సేవలు అందిస్తూ వచ్చారు ఇప్పుడు వారు మనతో ఉన్నారు వారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వారు బీ దళితులకు ఏం చేశారు అదేవిధంగా మహిళలకు ఏం చేయబోతున్నారు ఎందుకు రాజకీయాల్లోకి రావాల్సి వచ్చింది రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆమె అనుకున్నది సాధించారా లేదా అలే అనే ఇలాంటి చాలా ప్రశ్నలు మనకున్నాయి ఆ ప్రశ్నలన్నిటికీ కూడా మనం ప్రీత హరిత్ గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కే ప్రసాద్ ఆప్కే మహిళా క్వశ్చన్ ఏ హైకి ఆప్కి బచ్పని కైసి గుజరి ఆప్నే ఆప్నే తో ఎక్ దళిత్ కే ఉస్ మే ఫ్యామిలీ సే ఐస్ ఆజ్ కల్ దళిత్ కే ఫ్యామిలీ కైసా గుజర్ రి ఉన్కే ఎడ్యుకేషన్ కైసా జారే ఆప్ తో మాలూమ్ సో ఆప్కి బచ్పన్ కైసా గుజర్ మే ఆప్కి బాత్ బతాఉంగే ఆప్కో కి మేరా బచ్పన్ కైసా గుజర మే ఎక్ దళిత్ సమాజ్ కి బేటి హూ మే మేరే పితాజీ ఢిల్లీ సర్కార్ మే అధికారీ థే మగర్ మేరా బచ్పన్ मैं वैसे तो गांव से हूँ पर दिल्ली में मैं पढ़ी लिखी बड़ी हुई बचपन में हम आ, हम सभी लोग गरीब होते हैं तो हम भी गरीब थे हमारा परिवार भी गरीब था और मेरे पिताजी समाज के लोगों का भला करते थे हमने बचपन में जाति सूचक शब्द भी सुने हैं और हमारे साथ आ, आ, बहुत जल्दी मुझे लगा कि बचपन में संघर्ष था जीवन में काफ़ी संघर्ष था आप इतने संघर्ष कर करके भी आई आर एस जैसे उतने हुए अत्युन्नत पदवी करने आपके लिए छोड़ दिया किस लिए छोड़ना पड़ा पहले तो ये आई आर एस बनने का संघर्ष था फिर आई आर एस में रह कर के जो संघर्ष किया वो था और उसके बाद आई आर एस छोड़ दिया ये भी एक संघर्ष की बात है ये एक बहुत लंबी यात्रा है जीवन यात्रा है बेहतर ये होगा कि मैं आई आर एस कैसे बनी ये बताऊँ पहले क्योंकि मेरे पिताजी डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी थे तो बहुत बचपन में उन्होंने हमें बाबा साहब के जीवन संघर्ष से प्रभावित किया बाबा साहब की जीवनी पढ़ने को दी बाबा साहब की जीवनी पढ़ने के कारण मैं बहुत छोटी थी मुझे लगा कि बाबा साहब ने हमारे समाज के लोगों के लिए इतना काम किया है किस तरह से उन्होंने छुआछूत सही बलिदान किया तो मुझे लगा कि मैं बाबा साहब के लिए ऐसा क्या कर दूँ कि मैं मैं भी बाबा साहब के रास्ते पर चलूँ बाबा साहब के जैसी बनूँ तो बहुत बचपन में मैंने अपने लिए एक गोल सेट किया था कि भारतीय सिविल सेवा में इंडियन सिविल सर्विसेज में मैं जाऊंगी और मैंने आईआरएस ज्वाइन किया आईआरएस में रहकर क्योंकि मेरे पिताजी अम्बेडकरवादी थे तो अम्बेडकरवादी विचारों से प्रभावित होने के कारण मैं अपने समाज के लोगों से जुड़ी रही उनके लिए मैंने काम किया और करते करते एक दिन ऐसा आया कि मुझे लगा कि समाज का भला यदि करना है तो सरकारी नौकरी की सीमा में रह नहीं हो पाएगा तो बस फिर एक दिन विचार आया और फैसला भी ले लिया लोगों ने भी बहुत मुझे कहा कि आप नौकरी छोड़ करके समाज की सेवा करें तो समाज की सेवा करने के लिए अपने लोगों को साथ लेकर चलने के लिए उनको लीडरशिप देने के लिए मैंने आईआरएस की नौकरी छोड़ दी मैम आप तो अच्छुत की बात कर रहे थे जो बचपन में आप, आप में तो फेस करा सेवेंटी थ्री ऑफ इंडिपेंडेंस अभी भी वही चल रहा गाँव में अब उसको कैसा बदलाव लाना चाहिए आपने बिल्कुल ठीक कहा सेवेंटी थ्री ऑफ इंडिपेंडेंस भारत देश में छुआछूत अपराध है अपराध छुआछूत निरोधक कानून बना हुआ है एस सी प्रिवेंशन ऑफ अट्रॉसिटीज़ एक्ट भी बना है और बावजूद उसके गांव गांव में जाइए हर जगह छुआछूत है सबसे ज़्यादा छुआछूत शहरों में है क्योंकि शहरों की छुआछूत दिखाई नहीं देती लोगों के दिमाग में मन में छुआछूत होती है गाँवों में देखने में भी छुआछूत है व्यवहार में छुआछूत है इसको दूर करने के लिए हमें बहुत काम करना है क्योंकि छुआछूत हम इसलिए करते हैं कि दूसरे वाले व्यक्ति के लिए माइंड सेट होता है कि ये व्यक्ति हमसे कम है उसको साफ नहीं है या ये हमारे बराबर नहीं है तो बराबरी लानी पड़ेगी 
समाज के लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा शिक्षा में आगे बढ़ना पड़ेगा और आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा आर्थिक सक्षमीकरण की जब स्थिति बनेगी हम सब लोग समाज में एक बराबर दर्जे पर होंगे तो अछुआछू दूर होगी इसकी फेल्यूर किसके किसके इसके ऊपर जाता या गवर्नमेंट के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर इसको फेल्यूर के लिए हम सभी लोगों को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे क्योंकि संविधान जो हमें दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें संविधान दिया है संविधान में हम सबको बराबरी के अधिकार दिए हैं कि हम लोग एक जगह पर कहीं पर भी जा सकते हैं हम लोग कानून के सामने समान हैं हमको शिक्षा के समान अधिकार है हमको रोज़गार के समान अधिकार है हमें जीवन के हर क्षेत्र में समानता के अधिकार हैं बावजूद उसके यदि समाज में आज छुआछूत विद्यमान है या ऊंच नीच का भेदभाव है या एस सी के ऊपर एट्रॉसिटीज होती है तो कहीं ना कहीं इसमें व्यवस्था भी जिम्मेदार है सरकारें जिम्मेदार हैं और सामाजिक रूप से लोगों का माइंडसेट है वो जिम्मेदार है इस सब को दूर करने के लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ेगी और आपने आई छोड़ दी और राजनीति में आ गए और कांग्रेस पार्टी क्यों चुना आई छोड़कर राजनीति में आ गई ये मेरा एक निजी निर्णय था सच बताऊं तो मैंने अभी मेरी साढ़े पाँच साल की नौकरी अभी बाकी थी और ये मेरे साढ़े पाँच साल नौकरी के शुरुआती पाँच साल नहीं थे ये मेरे लास्ट के पाँच साल थे जिसमें कैरियर जो है सबसे टॉप पे और बिल्कुल पिनेकल पे पहुंचता है उन पाँच सालों को साढ़े पाँच सालों की नौकरी को सेक्रीफाइस करना एक बहुत बड़ा निर्णय था ये निर्णय मैंने लिया और निर्णय लेने के बाद मेरे मन की इच्छा थी कि मैं एक ऐसी पार्टी में जाकर काम करूं वो समाज के हर 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 तबके को साथ लेकर चलती है चाहे वो गरीब हो चाहे दलित हो चाहे महिलाएं हो चाहे कोई भी वर्ग हो हर वर्ग का हर कोई भी धार्मिक वर्ग हो हर वर्ग को साथ लेकर चलती है हर एक का मान सम्मान करती है कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी थी और ये सब लड़ाई लड़ने के बाद कांग्रेस ने इस देश को बयालीस साल शासन भी दिया जिस शासन में उन्होंने बहुत सारे लोगों को रोज़गार दिया मुझे अभी भी याद है आ, मैंने तो हालांकि उस स्कीम में जाकर रोज़गार नहीं लिया क्योंकि मैं तो सिविल सर्विस में आ गई लेकिन बहुत सारे बैंकिंग सर्विस के जो ड्राइव चला करती थी स्पेशल ड्राइव चलती थी जिसमें एस सी के कैंडिडेट्स को एक साथ पाँच पाँच सौ छः छः सौ कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाता था और बहुत सारी पब्लिक सेक्टर्स की स्पेशल ड्राइव चला करती थी जो गवर्नमेंट के इनिशियटिव के आधार पर होती थी इतने सारे लोगों को रोज़गार देना और मैनेजमेंट के रोज़गार देना ये नहीं कि क्लास फोर के या क्लास थ्री के रोज़गार देना क्लास वन के रोज़गार देना ये कांग्रेस पार्टी ही कर सकती थी कांग्रेस पार्टी ने सब लोगों के भलाई के लिए काम किया इसलिए मुझे लगा कि मेरी विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से मेल खाती है तो मैं पार्टी में आई आप पार्टी में पार्टी में पार्टी के अंदर जो जो आप बोलते हो छूता चाहते वो पूरा है क्या अभी भी पार्टी में छुआ छूत क्यों होगा ये हम कह सकते हैं कि पार्टी में क्योंकि बहुत सारे लीडर्स हैं बहुत सारे वेटरन लीडर्स हैं जिन्होंने बहुत समय से पार्टी को आगे लेकर चले हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है छुआछूत तो मुझे नहीं नज़र में आता लेकिन हाँ ये है कि अपनी योग्यता के अनुसार यदि कोई आगे बढ़ना चाहे तो पार्टी उसको आगे बढ़ने से नहीं रोकती ये मैं मानती हूँ आज देखेंगे आप पार्लियामेंट में दो बिल मेन ट्रिपल तलाक और आर्टिकल थ्री ट्रिपल तलाक के बारे में आप क्या सकते ट्रिपल तलाक सोशल रिफॉर्म का एक शुरुआती एक एक्शन है एक इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट ने लिया लेकिन उसके साथ अभी बहुत काम करना बाकी है मैं समझती हूँ कि सिर्फ ट्रिपल तलाक बोलने को ही क्रिमिनल एक्टिविटी घोषित कर देना एक अपराध घोषित कर देना ही काफ़ी नहीं है क्योंकि जैसे ही मुस्लिम समुदाय में तिल ट्रिपल तलाक जैसे बोलता है हस्बैंड तो उसको उठाकर उसको गिरफ्तारी दी जाए या उसको पनिश किया जाए उससे उससे जो महिला है उसके साथ जो एट्रॉसिटी हो रही है वो कम नहीं होती सरकार की मंशा शायद एट्रॉसिटी कम करने की थी उसके लिए ज़रूरी है कि महिलाओं को रिहेबिलिटेट करना ऐसी महिलाओं को जिसको जिसका पति बार बार ट्रिपल तलाक बोल उसको प्रताड़ित करता है बेहतर यह होता कि ट्रिपल तलाक बोलने के साथ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए था कि उसकी मैरिज को रिजॉल्व किया जाए कि उसमें यदि आगे संभावना नहीं है तो महिला को रिहेबिलिटेट किया जाए उसको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए 
ताकि वो मजबूरन अपने पति के या पति के परिवार के साथ रहने के लिए मजबूर ना हो जाए क्योंकि ऐसी स्थिति में जब महिला का पति उसको बार बार ट्रिपल तलाक देकर प्रताड़ित कर रहा है उसको छोड़ना चाह रहा है और यहाँ ट्रिपल तलाक को हम अवैध घोषित करके ट्रिपल तलाक न दे करके महिला को वहीं बने रहना दे तो महिला के साथ उत्पीड़न कम नहीं होता बल्कि ऐसे कई केस आए हैं जहाँ पर महिलाओं को ट्रिपल तलाक के जो एफआईआर दर्ज कराने वो पुलिस स्टेशन गई तो पुलिस ऑफिसर्स ने पुलिस स्टेशन वालों ने उनको वापस भेज दिया ये कहकर कि नहीं जाकर रहो कोई नहीं ट्रिपल तलाक हो रहा आप वहीं जाकर रहो ऐसे में महिला वापस जब अपने परिवार में आकर रहने लगी तो उसी पति और उसके पति के परिवार वालों ने उन महिलाओं को जला दिया मार दिया और उत्पीड़न किया तरह तरह से मुझे लगता है कि ये तरीका नहीं था ट्रिपल तलाक के इशू को हैंडल करने का इससे पहले ज़रूरी है कि मुस्लिम महिलाओं को सक्षम किया जाए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट किया जाए और पुरुषों को अलग से समझाया जाए कि ये आपसी मसला है जिसमें पुरुष को ये फील होता है कि वो सोसाइटी में बहुत डोमिनेटिंग उसका कैरेक्टर होता है फैमिली के अंदर भी सोसाइटी के अंदर भी वो ऑल पावरफुल अपने आप को महसूस करता है इसलिए वो सोचता है कि वो जब चाहे तब महिला को तलाक दे सकता है महिला को तलाक देने से ही मामला रिजॉल्व नहीं हो जाता रिजॉल्व करना है तो इसको सोसाइटी में कई लेवल्स पे रिजॉल्व करना पड़ेगा जिसमें कि आर्थिक स्तर पर महिलाओं को अच्छा इंडिपेंडेंस हो और पुरुषों को सोसाइटी में एक बराबरी सिखानी पड़ेगी कि पुरुष और महिला एक ही सोसाइटी के बराबर के हकदार हैं परिवार में भी पुरुष और महिला बराबर हैं तो ट्रिपल तलाक एक रिफॉर्मिस्ट एक्ट है इमिडिएटली इसका रिएक्शन अभी उतना अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया मुझे उम्मीद है यदि कोई भी सरकार हो तो यदि सरकार उसमें करेगी उसको आगे सही तरीके से डील करेगी जिस तरह मैंने बताया उस तरह से डील करेगी तो हो सकता है आगे आने वाले 25-50 वर्षों में इसका कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा आजकल आर्टिकल 370 हॉट टॉपिक चल रहा है आर्टिकल 370 से बीजेपी कुछ राजकीय प्रॉफिट लब्धि लेने की सोच रहे हैं आर्टिकल 370 में एक टेरिटरी यानी कि कश्मीर जम्मू कश्मीर को विशेष अधिकार प्राप्त थे जिसके आधार पर वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जिनमें उनके अलग कानून था कानून अलग से लगता था और बहुत सारे कानून यहाँ जब पास होते थे वहाँ जाके उनकी असेंबली को पास करने पड़ते थे ये विशेष अधिकार स्वतंत्रता के समय दिए गए और ये चलते रहे कश्मीर जम्मू कश्मीर भारत का एक हिस्सा है ये मुझे लगता है कि सेक्शन uh, 370 को एब्रोगेट करना ये uh, एक एक्शन तो ठीक हुआ लेकिन जिस तरीके से जिस जल्दीबाजी में ये किया गया जिस जो एक तरीका अपनाया गया वो तरीका ठीक नहीं था इससे पहले हमें चाहिए था कि एक वहाँ की जो असेंबली है उनके साथ सही से वहाँ पे डिस्कस किया जाता वहाँ के जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके साथ डिस्कस किया जाता तो एक एक आपसी एक विचार बन जाता कि सभी लोग इसके लिए तैयार हो जाते ऑफ कोर्स कश्मीर इज अनसेपरेटेड पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट विल ऑलवेज रिमेन पार्ट ऑफ द कंट्री और जो कुछ भी है हम भारत के किसी भी हिस्से को भारत से टूट कर नहीं जाने देना चाहते यदि उसके लिए कानून भी बनाना पड़े तो कानून भी बनाना चाहिए बस यह है कि कानून को बनाने में थोड़ी जिस जो थोड़ी जल्दीबाजी की गई सब लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया उससे लोगों को शिकायत है और ये शिकायत समय रहते दूर हो जाएगी अब आप आपकी संगठन के बारे में बात करेंगे आपकी संगठन फॉर्म हो गया कितने ईयर्स हो गए और आप संगठन का मेन उद्देश्य क्या है बहुजन सम्यक संगठन है बहुजन सम्यक संगठन देश के दलित शोषित पीड़ित वंचित और पिछाड़े हो की आवाज बुलंद करते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मान्यवर काशीराम साहब और तथागत गौतम बुद्ध और संत समाज के जितने भी दलित समाज के संत हैं जो जैसे कि भगवान वाल्मीकि और संत गुरु रविदास महाराज और संत गाड़गे और श्री नारायण गुरु स्वामी और पेरियार स्वामी बहुत सारे दलित समाज के संत हैं और उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत में भी जिन्होंने समय समय पर समाज को सुधारने के लिए काम किया उन सभी संतों की विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित होकर हमने बहुजन सम्यक संगठन बनाया संगठन सभी देश के सभी भागों में काम कर रहा है संगठन से पहले मैं जैसे मैंने बताया कि मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी थी कि मैं डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित थी और मैं उसी विचारधारा पर काम कर रही थी तो संगठन में 
करते करते एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने कहा कि आप संगठन बनाइए संगठन के साथ काम करिए तो मैंने पहले तो हम उत्तर भारत में दिल्ली में दिल्ली के आसपास हरियाणा पंजाब और उत्तर भारत एनसीआर में जहाँ जहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में हम जाते थे जहाँ पर भी महिलाओं के साथ कोई शोषण की घटना हो जाए रेप बलात्कार हो गया या कोई हत्या हो गई इस तरह से या हमारे दलित भाइयों के साथ कोई मारपीट हो गई तो हम लोग पुलिस की एक्टिविटी उसमें पुलिस का एक्शन करवाते थे और कोई धरना प्रदर्शन करना होता वो करते रहते थे एक दिन करते करते ऐसा आया कि लोगों ने कहा कि आप संगठन बनाइए क्योंकि बहुत सारे लोग जुड़ गए थे तो फिर संगठन बनाया और संगठन के तहत काम करते करते संगठन को औपचारिक रूप से काम करते करते पाँच साल से ज़्यादा हो गए अभी हाल ही में जुलाई में हमने संगठन का पाँचवां स्थापना दिवस बनाया था जिसमें देश के चौबीस राज्यों से बहुत सारे संगठन के कार्यकर्ता और अनुयायी पहुँचे थे बाबा साहब की विचारधारा के अनुयायी लोग पहुँचे थे संगठन हर राज्य में काम कर रहा है और मेरी ये इच्छा है कि संगठन को देश के घर घर पहुँचाऊँ वैसे तो संगठन देश के दलित शोषित पीड़ितों के लिए काम करता है लेकिन जिस विचारधारा के तहत हम काम करते हैं वो विचारधारा देश के हर नागरिक को हर सामान्य नागरिक को चाहे वो किसी भी जाति धर्म संप्रदाय का नागरिक हो हम उसको साथ लेकर चलने का मादा रखते हैं आपके संगठन द्वारा कितने जनों को आपने डेवलपमेंट करे और वुमेन या ए सी दलित पीड़ियों को संगठन बेसिकली मैंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को घर घर पहुंचाने का काम करता है तो हम संगठन के माध्यम से लोगों के एक वैचारिक क्रांति का हम काम कर रहे हैं हर व्यक्ति को हम ये बताते हैं कि वह व्यक्ति इस सृष्टि में इस देश में किसी से भी कम नहीं है हम किसी से भी कम नहीं है हम लोग इस देश के नागरिक हैं हम लोग इंसान हैं व्यक्ति हैं ह्यूमन बीइंग्स हैं तो हमारी जो सेल्फ एस्टीम है जो हमारी रिस्पेक्ट है वो किसी से भी कम नहीं है और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम लोगों को लड़ाई लड़नी है चाहे वो लड़ाई कितनी भी किसी किसी भी स्तर तक ले जानी पड़े वो लड़ाई हमें लड़नी है तो हम इस विचारधारा के तहत हम बहुत सारे लोगों को जोड़ पाए हैं हर व्यक्ति को हमने अपनी लड़ाई लड़ने के लिए खुद हमने कहा है कि कभी किसी के आगे भीख मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाना और हमें अपने अपने आप को इतना मजबूत इतना पावरफुल करना है कि हम पूरे देश में हम अपनी अपने अपनी आधार पर अपने बलबूते पे अपने लिए काम हासिल करें तो बहुत सारे बहुत लोगों को जोड़ रखा है बहुत लोगों की लड़ाई लड़ती हूँ चाहे वो कहीं भी हो उत्तर प्रदेश यहाँ तक कि गुजरात में अभी जैसे पिछले दिनों ऊना में जो घटना घटी थी जहाँ पे हमारे दलित समाज के युवो युवाओं को जो मारा गया था पीटा गया था उनका अपमान किया गया था उनके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी हम गुजरात में गए चार बार मैंने गुजरात के पच्चीस जिलों का दौरा किया वहाँ लोगों को जोड़ा उनकी आवाज़ बुलंद की उनको न्याय दिलाने के लिए हम आगे आए पूरा समाज साथ है इसके अलावा एक वहाँ पर गुजरात में ही थानगढ़ का ज़िला है जहाँ पर एक दलित की हत्या हो गई थी उसके लिए एसआईटी गठित करवाने में हमने बहुत बहुत भागदौड़ की लोगों को जोड़ा वहाँ पे धरना भी किया तो ये सब करते करते मुझे लगता है कि मैं गिन के तो रखती नहीं कि किसका मैंने भला किया या नहीं किया लेकिन संगठन के माध्यम से हमने लोगों को एक इतनी ताकत दे दी एक इस तरह का वजूद दे दिया कि सब लोग ये चाहते हैं कि संगठन के साथ रहें क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हम लोग सामाजिक गतिविधि करेंगे तो सब लोग एक दूसरों की ताकत बनेंगे मैडम इतने एसोसिएशन से दलित के ऊपर दलित के डेवलपमेंट के ऊपर मगर अभी भी सेवेंटी थ्री ईयर्स आफ्टर सेवेंटी थ्री ईयर्स तो भी देखे तो भी दलित अभी भी गरीबी है ज़्यादा नहीं है जो अमीर बने जो दो परसेंट तीन परसेंट क्यों अभी भी गरीब बन के रहे देखिए एसोसिएशन बहुत हैं लाखों एसोसिएशन हैं पूरे देश में हर व्यक्ति को एसोसिएशन बनाने का अधिकार है हमें संविधान में अधिकार है कि हम चाहें तो कितने भी एसोसिएशन बनाएं इसमें कोई गलत बात नहीं है दोनों अलग अलग बातें हैं दूसरी बात जो आपने कही कि फिर भी दलित गरीबी है या फिर भी दलित शोषित है उसके पीछे मैं दलितों को अपनी हालत के लिए खुद जिम्मेदार मानती हूँ क्योंकि मैं भी उसी बैकग्राउंड से उठ के आई मेरी भी गांव की पृष्ठभूमि है मैंने भी बचपन में गरीबी देखी है मैंने भी बचपन में जाति सूचक शब्द सुने हैं मैंने भी अपने जीवन में अपने स्कूल में अपने कॉलेज में हर जीवन के हर क्षेत्र में एक ऐसा माहौल देखा है जहाँ पर हमें हमेशा सेकेंडरी ट्रीटमेंट मिला या हमारे साथ उत्पीड़न हुआ शोषण हुआ बावजूद उसके मैंने अपने जीवन के संघर्ष को जारी रखा और करते करते आज स्थिति में हूँ कि मैं अपने समाज के लोगों को साथ लेकर चलने का मादा रखती हूँ तो जैसी मेरी स्थिति थी ऐसी ही समाज के सारे लोगों की स्थिति थी कोई अलग नहीं थी मेरे जैसे बहुत कम लोग सामने आ पाए या अपने आप को जीवन में आगे ले जा पाए तो मैं अपने दलित भाई बहनों से यही एक उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि जीवन में परेशानियाँ तो आएँगी 
लेकिन सरकार में या समाज में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ जिनका हम सहारा लेकर आगे बढ़ कर के और अपने समाज को एकजुट होकर आगे लेकर चलें तो हम स्थिति को सुधार सकते हैं आपने इतने फाइट के आज संत रवि गुरुदास गुरु रविदास गुरु का टेंपल को डिमोलिश किया गया उसके ऊपर आप कुछ प्रोग्राम बना रहे थे संत रविदास के जो तुगलकाबाद में संत रविदास के मंदिर को डिमोलिश किया गया था वो एक हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किया था और उसके बाद देश में जो दलित बहुजनों में एक बहुत बड़ी धार्मिक भावना जागी और सब ने रामलीला ग्राउंड में जाकर उसके लिए आंदोलन किया था मैं भी उस आंदोलन का हिस्सा थी बहुजन सम्यक संगठन के माध्यम से हम बहुत सारे लोग वहाँ पहुँचे थे और हमने भी आंदोलन किया था रामलीला ग्राउंड में और देखिए कोर्ट के फैसले पर मैं इंटरफियर नहीं करूंगी लेकिन किसी भी समाज की धार्मिक भावनाओं को आहत करने का अधिकार नहीं है कोर्ट भी समाज का ही एक हिस्सा है कोर्ट को ऐसे फैसले सोच समझ के देने चाहिए जिससे कि एक बहुत बड़े तबके का जो समा धार्मिक और सामाजिक भावनाओं पर जो चोट पहुंचती है उसको नज़र हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते तो इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए हम सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं मैंने भी ये विचार बनाया कि बहुजन सम्यक संगठन का एक रिप्रेजेंटेशन लेकर के हम देश के प्रधानमंत्री के पास जाएंगे और पी एम में भी जाएंगे और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में भी जाएंगे आज मैं हैदराबाद में हूँ आज शाम को दिल्ली वापस जा के कल हमें इसी काम को करना है कि आंदोलन तो एक जगह है आंदोलन तो हम कर ही रहे हैं लेकिन व्यवस्था के शीर्ष पर जो लोग बैठे हुए हैं यानी कि सरकार के शीर्ष पर यानी कि प्रधानमंत्री और मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस वेलफेयर जो लोग बैठे हुए हैं उनको हमें बताना है कि इस काम में उनका एक्टिव इंटरफियरेंस ज़रूरत ज़रूरी है उनको एक्टिव एक रोल प्ले करना पड़ेगा ताकि इतना बड़ा जो समुदाय इतना बड़ा तबका है उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचे हम उनको जल्दी ही ज्ञापन देंगे और अपने जो हमारे संगठन का तरीका है काम करने का उसी तरीके से हम काम करेंगे मैं दलित बहुजन समाज के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी एक संदेश देना चाहती हूँ कि अभी पिछले हाल पिछले दिनों जब रामलीला ग्राउंड में आंदोलन हुआ था तो बहुत बड़ा तबका जो है हमारे समाज का वहाँ जाकर उसने तोड़फोड़ में लगा तोड़फोड़ के कारण बहुत सारे लोगों ने पब्लिक प्रॉपर्टी के ऊपर अटैक किया गाड़ियाँ वाड़ियाँ तोड़ दी थी जिसके कारण बहुत सारे लोगों को पुलिस ने अभी जेल के अंदर बंद किया हुआ है मैं अपने समाज को यही संदेश देना चाहूँगी कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी तोड़फोड़ और हिंसा में लिप्त नहीं होते मैंने भी जिस दिन हम वहाँ गए थे उससे एक दिन पहले मैंने पूरे समाज को ये संदेश दिया था कि हम बिना किसी हिंसा के बिना किसी तोड़फोड़ के शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुँचाएंगे हमने बहुजन सम्यक संगठन ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया हम लोग रामलीला ग्राउंड पर रहे हमने वहाँ सभी लोगों को यही कहा कि हम सब इकट्ठे हैं और सरकार या अथॉरिटीज़ तक हम अपनी बात को शांतिपूर्वक तरीके से पहुँचाएंगे उनसे हम ये अनुरोध करेंगे कि मंदिर को बनाने की स्वीकृति फिर से दे दें और मंदिर हम खुद बनाएंगे हम लोग छत्तीस करोड़ आबादी के लोग हैं यदि हम एक एक ईट पूरे देश में से एक एक ईंट भी हम लोग लगाते हैं तो 36 करोड़ ईंटें हो जाएंगी 36 करोड़ ईंट से तो कई मंजिल का मंदिर बन जाएगा ऐसा मैं चाहती हूँ हम किसी से पैसा नहीं मांगते हम किसी से कोई किसी भी तरह की आर्थिक मदद नहीं मांगते बस हम ये कहते हैं कि सरकार को इसमें इंटरफियर करना चाहिए मंदिर बनाने की अनुमति दे देनी चाहिए हम सब लोग मिलकर मंदिर बनाएंगे हम हिंसा नहीं करना चाहते हम डॉक्टर अम्बेडकर के अनुयायी हैं हम शांतिपूर्ण तरीके से बड़े अपनी आवाज़ को बहुत प्रभावी तरीके से हम सरकार तक पहुंचाना जानते हैं और मैं जल्दी ही भारत के प्रधानमंत्री और भारत के जो सामाजिक अधिकारिता और न्याय मंत्री हैं उनसे मुलाकात करने की तैयारी में हूं। हूँ फाइनली आप दलित वुमेन और दलित भाइयों के डेवलपमेंट के लिए क्या बोलना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए क्यों सिर्फ दलित महिलाओं और भाइयों के लिए मैं ये चाहती हूँ कि इस देश का हर व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति का हो किसी भी धर्म का हो किसी भी संप्रदाय का हो चाहे महिलाएं हो हर व्यक्ति इस देश का नागरिक है पूर्ण रूप से नागरिक है संविधान में सबको बराबर के अधिकार हैं समानता के अधिकार हैं कानूनी समानता के अधिकार हैं कानून के सामने हर व्यक्ति बराबर है और हमें जीवन के हर क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाने का अधिकार है मैं हर व्यक्ति को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कुदरत ने प्रकृति ने हमें वही गुण दिए हैं जो इस देश के किसी भी व्यक्ति को दिए हैं तो उन गुणों के साथ हम इस पृथ्वी पर आए इस देश में जन्मे और संविधान में हमें अधिकार होने के कारण हम अपने गुणों को निखारें 
अपने देश की व्यवस्था के तहत हम आगे बढ़ें शिक्षा के माध्यम से रोजगार के माध्यम से और राजनीति के माध्यम से हम अपने गुणों को इस देश में इस सोसाइटी को अपने समाज को आगे ले जाने के लिए हम इस्तेमाल करें ये मेरा संदेश अपने देश के हर नागरिक के लिए है चाहे वो दलित हो चाहे वो महिला हो चाहे किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से संबंध रखते हों इसके साथ साथ मेरा संदेश उन लोगों से भी है जो लोग इस देश के रहनुमा बनते हैं इस देश के पॉलिटिकल लीडर्स बनते हैं इस देश के सरकारों में बैठे हैं यानी कि जिन लोगों को चुन चुन के हम लोगों ने वहाँ पहुँचाया है मेरा उनसे यही संदेश है कि चूँकि वो लोग एक ऐसी स्थिति में हैं कि देश का भला कर सकते हैं कानून बना सकते हैं संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं तो उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए ईमानदारी से देश के प्रति एक न्याय की भावना के साथ जिम्मेदारी की भावना के साथ उन लोगों का जो रोल है जो उन लोगों की जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से निभाना चाहिए यदि वो नहीं निभाएंगे तो देश की जो इलेक्टोरल प्रोसेस के तहत पाँच साल के बाद फिर से वो स्थिति सामने आएगी कि जो लोग उनके बनाए हुए नियमों से प्रभावित या दुष्प्रभावित होते हैं वो उनको फिर से उतारने की ताकत रखते हैं यानी कि संविधान में हमें ताकत है कि हम किसको सत्ता में बैठाएं और किसको सत्ता से बाहर करें तो वो ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मैं अपने समाज के लोगों को प्रेरित करती हूं क्योंकि सत्तर वर्षों से जिस तरह से हमारे समाज की स्थिति बिगड़ती चली गई है इस स्थिति में समाज के लोगों को जागरूक करना उनको संभालना समझाना ये हम जैसे सामाजिक सुधार करने वाले लोगों का बहुत बड़ा दायित्व है उसी में मैं आज लगी हूँ थैंक यू दलित अभ्युन्नति दलित अभिवृद्धि तन अध्येय का चुप्त अदे विधा देशाभिवृद्धि प्रति ओक् पौर भागस्वाम्यम कावाली अंदर तन वंत कृषि अदे विधा तुम स्थापित बहुजन सम्यक संघटन द्वारा मत देशा उ दलित दलित महिला दलित विद्यार्थु दलित युवजन अंदर तुम सेव अ प्रीता हरिद गार आम मुन मुझे मरी एदगा राजकीय में राणी अंबेकर् को स्नेह टीवी को इधी मन कार्यक्रम वीडियो नचते लाइक् मरी वीडियो सब्सक्रैबी